ജീവധാരയുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശ്വാസരോഗത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ആസ്തമ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും എല്ലാവർക്കും വളരെ സുപരിചിതമായ ഒരു പദമാണ് ആസ്തമ രോഗം ഒരുപാട് കുട്ടികളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആസ്തമ എന്ന് നമ്മൾ പറയും അതിൽ തന്നെ അലർജി മൂലമുണ്ടാകുന്ന ആസ്തമ കുട്ടികളിൽ വളരെയധികം കോമൺ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നതാണ് പാരിസ്ഥിതികമായ വ്യതിയാനങ്ങൾക്കനുസരിച്ചും ആഹാരശീലങ്ങളിലെ വ്യതിയാനം അനുസരിച്ചും പണ്ടുള്ളതിനേക്കാൾ എത്രയോ മടങ്ങ് ആസ്തമ രോഗികളെ നമ്മൾ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ കാണാറുണ്ട് കുട്ടികളുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ആസ്തമ മൂലം ക്ലാസ്സിൽ നന്നായി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരികയും അതുമൂലം മാർക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് മിടുക്കരായ കുട്ടികളെ എനിക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ അറിയാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ മൂല്യത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം വ്യത്യാസം വരുത്തുന്ന രോഗങ്ങളിലൊന്നാണ് ശ്വാസരോഗം അഥവാ ആസ്തമ എന്താണ് ആസ്തമ അഥവാ ശ്വാസരോഗം നിങ്ങളുടെ ശ്വാസക്കുഴലുകൾക്ക് ചുരുക്കം കൺട്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കുകയും അതിൽ അമിതമായി കഫം അടിഞ്ഞുകൂടി അതിന് തടസ്സമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നത് മൂലം നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ശ്വാസ വൈഷമ്യം നെഞ്ചിന് ഭാരം ചുമ വീസിങ് അഥവാ കുറുങ്ങൽ തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടി കാണപ്പെടുന്ന രോഗമാണ് ശ്വാസരോഗം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും ഇതിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ശ്വാസക്കുഴലുകൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ചുരുങ്ങൽ അഥവാ ബ്രോങ്കോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ശ്വാസരോഗത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും ഈ ശ്വാസക്കുഴലിൻ്റെ ചുരുക്കം കുറയ്ക്കുവാനും അതിലുണ്ടാകുന്ന തടസ്സം മാറ്റി ശരിയായ രീതിയിൽ ശ്വാസമെടുക്കുവാൻ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന അവസരത്തിൽ ഈ ബ്രോങ്കോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാറ്റി ബ്രോങ്കോ ഡയലറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് ശ്വാസരോഗത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മാർഗം അടുത്തതായി ശ്വാസരോഗത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം പ്രധാനമായും അലർജി മൂലമാണ് ആസ്തമ അഥവാ ശ്വാസരോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കളിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ട ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ പൊടിപടലങ്ങൾ പൂമ്പൊടി വളർത്തു മൃഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെള്ള് തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ ചില തീക്ഷണമായിട്ടുള്ള ഗന്ധങ്ങൾ പുക കാറ്റ് അമിതമായി ഉണ്ടാകുന്ന കാറ്റ് തുടങ്ങി പല കാരണങ്ങളും ചിലതരം പ്രത്യേക ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പ്രധാനമായിട്ടും കുട്ടികളിൽ അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നു ഇത് കൂടാതെ തന്നെ അമിതമായ വണ്ണമുള്ളവരിൽ അമിതമായ വ്യായാമം മൂലം അതേപോലെ തന്നെ ചില പ്രത്യേകതരം പാക്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടിൻഡ് ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ ചില പ്രത്യേകതരം ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും കോഴിമുട്ട കഴിക്കുന്നവരിൽ കൊഞ്ച് കഴിക്കുന്നവരിലൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ശ്വാസവൈഷമ്യം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ശ്വാസരോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ശ്വാസക്കുഴലുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ചുരുക്കം അവയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന നീർക്കെട്ട് അതിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന കഫം കാരണമുണ്ടാകുന്ന ശ്വാസത്തിൻ്റെ തടസ്സം പ്രധാനമായിട്ടും ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടാനുള്ള തടസ്സം നെഞ്ചിലെന്തോ കയറ്റി വെച്ചതുപോലെ ഒരു ഭാരം 
ഇതെല്ലാം കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത് ചെന്നാൽ തന്നെ കേൾക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക തരം കുറുങ്ങൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയും വീസിങ് എന്ന് പറയും അതിന് ടെക്നിക്കലായിട്ട് ഇതെല്ലാം ശ്വാസരോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ശ്വാസരോഗികൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ശ്വാസത്തിൻ്റെ വേഗാവസ്ഥ അവേഗാവസ്ഥ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടവസ്ഥകൾ കാണാറുണ്ട് വേഗാവസ്ഥ എന്നാൽ ഞാൻ ഇപ്പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം വളരെ ശക്തമായി ഉണ്ടാവുകയും അതുമൂലം ശ്വാസ തടസ്സമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ഒരവസ്ഥയും ഇനി ഈ വേഗാവസ്ഥ ഇല്ലാതെ തന്നെ കുട്ടിക്ക് പ്രത്യേകമായ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയുള്ള ആ ഒരവസ്ഥ ഈ രോഗത്തെ നമ്മൾ സമീപിക്കുമ്പോൾ വേഗാവസ്ഥയും അവേഗാവസ്ഥയും കണ്ടറിഞ്ഞ് വേഗാവസ്ഥയ്ക്കും അവേഗാവസ്ഥയ്ക്കും പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞ ചികിത്സകൾ കൊടുത്ത് തന്നെ ഈ രോഗത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് രോഗിയുടെ ആരോഗ്യത്തിനും രോഗിയുടെ ശരിയായ വളർച്ചയ്ക്കും വളരെയധികം പ്രധാനമുള്ള കാര്യമാണ് വേഗാവസ്ഥയ്ക്ക് എക്സാസബേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ആ സമയത്ത് റിലീവർ മെഡിക്കേഷൻ അഥവാ ഈ വേഗം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ റിലീവ് ചെയ്യാനുള്ള കുറയ്ക്കാനുള്ള അവയെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള തരത്തിലുള്ള ഔഷധങ്ങളും കൺട്രോളർ മെഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വേഗാവസ്ഥ അല്ലാതെ കുട്ടിക്ക് ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാത്ത അവസ്ഥയിൽ അപ്പോൾ പോലും രോഗത്തിൻ്റെ പല അവസ്ഥകളും കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ എയർവേ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസ കുഴലിനുണ്ടാകുന്ന നീർക്കെട്ട് പോലെയുള്ള അവസ്ഥകൾ അതിന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കളുമായി സമ്പർക്കത്തിലെത്തുമ്പോൾ രോഗാവസ്ഥ മൂർച്ഛിക്കാനുള്ള ആ ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്ന ആ അവസ്ഥയിൽ റിലീവർ മെഡിക്കേഷൻസ് അല്ലാതെ കൺട്രോളർ മെഡിക്കേഷൻസ് കൊടുത്ത് അതായത് നമുക്കിത് കൂടുതലായിട്ടും ഇതിൻ്റെ എക്സാസർബേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേഗാവസ്ഥ തടയുവാൻ വേണ്ട മരുന്നുകൾ കൊടുത്ത് ആ അവസ്ഥയെയും നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത് അലോപ്പതിയിലായാലും ശരി ആയുർവേദത്തിലായാലും ശരി മറ്റ് എല്ലാ ചികിത്സാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഈ രോഗത്തെ ആസ്തമയെ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആയുർവേദ ആചാര്യന്മാർ എല്ലാവരും തന്നെ ശ്വാസത്തെ ഒരു വളരെ പ്രധാനമായ ഒരു രോഗമായാണ് വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും തന്നെ ഇതിനെ ഒരു യാപ്യ രോഗമായിട്ട് അതായത് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ സമ്പൂർണമായി മാറ്റാൻ അത്ര എളുപ്പമുള്ള രോഗമായി ആരും തന്നെ പറയുന്നില്ല നിരന്തരമായ മരുന്നുകളുടെ സേവനം ആവശ്യമായ രോഗങ്ങളിൽ പെടുത്തിയാണ് ശ്വാസരോഗത്തെ എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും ഗണിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും ആയുർവേദ രീതിയാ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആമാശയ സമുദ്ഭവമായ ഒരു രോഗമായിട്ടാണ് ആസ്തമയെ അഥവാ ശ്വാസരോഗത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആമാശയ സമുദ്ഭവമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് അഗ്നിയുമായും ദഹനവുമായും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരവുമായും വളരെയധികം ബന്ധമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഇത് ശ്വാസരോശ സംബന്ധമായൊരു രോഗമാണല്ലോ ഇതിന് ആമാശയവുമായി എന്താണ് ബന്ധം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദഹന വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന പല ലക്ഷണങ്ങളും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കഫം കൂടുതലായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആഹാര സാധനങ്ങൾ അധികം കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് തണുത്ത ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ കഫത്തിന് വർധന ഉണ്ടാകുന്ന ഏത് സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മൾ നിരീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആസ്തമ രോഗത്തിൻ്റെ എക്സാസർബേഷൻ വേഗാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു എന്ന് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ കാണാവുന്ന കാര്യമാണ് തൈര് കഴിച്ചാൽ നമ്മൾ കൊഴുത്ത പാല് കഴിച്ചാൽ ഒരുപാട് വെണ്ണ നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ ചീസ് മുതലായ സാധനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് തണുത്തത് കഴിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ ആസ്മയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒരു മോഡറേറ്റ് ആൻഡ് സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ആസ്മയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാസർബേഷൻ മിക്കവരിലും കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയും അപ്പോൾ ഈ അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങളിൽ കഫോദ്രേകമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കഫത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് ആസ്തമയുടെ ഉത്ഭവത്തിൽ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക റോള് തന്നെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അനുഭവത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ആചാര്യൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് പ്രാണ ഉദക അന്നവഹ സ്രോതസ്സുകളുടെ സ്രോതസ്സുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ ആമാശയത്തിൽ ഉത്ഭവിക്കുന്നതുമായ ഒരു രോഗമാണ് ആസ്മ അഥവാ ശ്വാസരോഗം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചികിത്സയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പുനരുദ്ഭാവം തടുക്കുന്നതിലും വേഗാവസ്ഥയിലേക്ക് ഇത് പോകുന്നതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നതിലും ആമാശയത്തിനും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ സ്രോതസ്സുകൾക്കും അത് അഥവാ ആ സിസ്റ്റംസിനും വളരെയധികം ബന്ധമുണ്ട് അതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്
നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ആഹാരവും നിങ്ങളുടെ വിഹാരവുമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ പുകവലിയുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ പുക ഇപ്പോൾ അത് നിക്കോട്ടൻ്റെ പുകയാണെങ്കിലും ശരി അല്ലാത്ത പുകയാണെങ്കിലും ശരി പുക ഡസ്റ്റ് പലതരത്തിലുള്ള പൊടിപടലങ്ങൾ പഞ്ഞി ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് മെത്തയൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തട്ടിക്കുടഞ്ഞ് വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കിയൊക്കെ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ ചെറിയൊരു കാര്യം മതി ആസ്തമ ഇളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ ആസ്തമയുള്ള കുട്ടികളുടെ വീടുകളിൽ പട്ടി പൂച്ച തുടങ്ങിയ വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ ഈ ഇവയിൽ കാണുന്ന ചിലതരം പ്രത്യേക മൈറ്റ്സ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആസ്മയിൽ ട്രിഗർ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ചില ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ദഹന വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണെന്ന് കണ്ടറിഞ്ഞ് നമുക്ക് പഥ്യമായിട്ടുള്ളതും എളുപ്പം ദഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതുമായ ആഹാര സാധനങ്ങൾ മാത്രമായി മിതപ്പെടുത്തി അവയെ കൃത്യളവിലും കൃത്യസമയത്തും കൊടുത്ത് അവയുടെ ദഹനത്തെയും അസിമുലേഷനെയും നമ്മൾ സഹായിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ അഗ്നിയെ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഞങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് തരത്തിലുള്ള എഫ് ഒഴിവാക്കാൻ ഇതിൻ്റെ പഥ്യാപഥ്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അമ്മമാരോട് പറയാറുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട് കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ഫ്രോസൺ അതായത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും നേരിട്ടെടുത്തിട്ടുള്ള ആഹാര സാധനങ്ങൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കുക അഗ്നിയെ മന്ദീഭവിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും ഈ ഒരൊറ്റ കാരണം മാത്രം മതി സെക്കൻഡ് ഫ്രൈഡ് നല്ല നല്ല ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ വറുത്ത് ഗുണം നശിപ്പിച്ചാണ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് വീണ്ടും കഫത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ ഇതിന് മറ്റല്ല അനേകം ദോഷങ്ങളുണ്ട് അതിനെല്ലാം ഉപരിയായിട്ട് കഫവൃദ്ധിക്ക് നമ്മൾ ശ്വാസരോഗത്തിൻ്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ പറയുമ്പോൾ വറുത്ത സാധനങ്ങളുടെ അമിത ഉപയോഗം കഫവൃദ്ധിക്ക് കാരണമാവുകയും ആമാശയത്തിൽ ആമത്വം അതായത് ദഹനക്കേടുണ്ടാക്കാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് വറുത്ത സാധനങ്ങൾ ഡീപ്പ് ഫ്രൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക മൂന്നാമതായിട്ട് ഫാറ്റി ഫുഡ് അതായത് കൊഴുപ്പേറിയ ആഹാര സാധനങ്ങളുടെ അമിത ഉപയോഗം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ കഫം കാരണമാണ് എന്ന് ഈ കഫം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഈ ഫാറ്റി ഫുഡ് വളരെയധികം സഹായകമാണ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കൊഴുപ്പിൻ്റെ ആവശ്യം ശരീരത്തിനുണ്ട് എനർജി ഗിവിങ് ആയിട്ടുള്ള ആഹാരമാണ് കൊഴുപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൽ നമുക്ക് കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമുള്ള എനർജിക്ക് വേണ്ട ആവശ്യമുള്ള അളവിൽ മാത്രം മിതപ്പെടുത്തി കൂടുതൽ കൊഴുപ്പുള്ള ആഹാര സാധനങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ റുട്ടീൻ ഉപയോഗത്തിൽ നിന്നും നിർബന്ധമായും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഫെർമെൻറ്റഡ് അഥവാ പുളിപ്പിച്ച ആഹാര സാധനങ്ങൾ മിക്കവാറും മലയാളിയുടെ ദിവസം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ പുളിപ്പിച്ച ഇഡലിയും ദോശയും കഴിച്ചിട്ടാണ് ശരിയല്ലേ ഇതിൽ ഉഴുന്ന് കലരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കഫവൃദ്ധിക്ക് മറ്റൊരു കാരണങ്ങളും വേണ്ട അരി അരച്ച ആഹാരങ്ങൾ തന്നെ കഴിക്കുന്നത് വളരെയധികം ശരീരത്തിൽ ദഹനത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ അരിയും ഉഴുന്നും അരച്ച് ചേർത്ത് പുളിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ഇഡലിയും ദോശയും അത് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ആവാമെന്നല്ലാതെ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും മിക്ക കുടുംബങ്ങളിലും നമ്മൾ കാണുന്നത് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇഡ്ലിയോ ദോശയോ ഉണ്ടാക്കുകയും ഉച്ചയ്ക്ക് കുട്ടികൾ ചോറ് കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നത് കാരണം ഇതേ ഇഡ്ലിയും ദോശയും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു വിടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറയും തീരെ ചെറുതിലെ തൊട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആഹാരമായതുകൊണ്ട് അതിന് കുഴപ്പമില്ലയെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും പക്ഷേ ആസ്തമ പോലെയുള്ള രോഗങ്ങളുള്ള കുട്ടികളിൽ സ്ഥിരമായ ഇത്തരത്തിലുള്ള പുളിപ്പിച്ച ആഹാരങ്ങളുടെ പ്രയോഗം അത് അപ്പമായിക്കോട്ടെ ഇഡലി ദോശ ആയിക്കോട്ടെ ഈവൻ ബ്രെഡ് പോലും സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് കഫവൃദ്ധിക്ക് കാരണമാകും കാരണം ഇതെല്ലാം പുളിപ്പിച്ച ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്ത സാധനങ്ങളാണ് ദോഷങ്ങൾക്ക് നുലവിനെ ഉണ്ടാക്കും കഫത്തിന് നുലവിനെ ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആഹാര സാധനങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക ചുരുക്കത്തിൽ നാല് എഫുകൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക ഫ്രൂസൺ ഫ്രൈഡ് ഫെർമെൻറ്റഡ് ഫാറ്റി ഫുഡ് ഇത് ഒഴിവാക്കി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ദഹനത്തെയും അഗ്നിയെയും സംരക്ഷിക്കാൻ വളരെയധികം ഇത് സഹായിക്കും ശ്വാസരോഗത്തിൻ്റെ ചികിത്സയിൽ പഥ്യത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഒരു വൈദ്യൻ്റെ
കാസം എന്നത് ചുമ ശ്വാസരോഗത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നുമാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം രോഗത്തിൻ്റെ അന്തർലീനമായ ശ്വാസക്കുഴലിൻ്റെ വ്യതിയാനങ്ങൾ മാറ്റാൻ നമ്മളെക്കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഒറ്റമൂലി പ്രയോഗങ്ങളും ചികിത്സാ പ്രയോഗങ്ങളും നമ്മൾ പലതും പറയും പല നാട്ടുവൈദ്യം പോലെ തന്നെ പലരും പലതും നമ്മളെ ഉപദേശിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ അയൽപ്പക്കത്തുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ശരി പല ആൾക്കാരും നാട്ടു നടപ്പുള്ള പല നാട്ടു ചികിത്സകളും തന്നെ നിർദ്ദേശിക്കും എങ്കിൽ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചികിത്സകൾ ചുമയെ കുറയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ലക്ഷണങ്ങളെ താൽക്കാലികമായി കുറയ്ക്കുമെന്നല്ലാതെ നിരന്തരമായൊരു ചികിത്സ വേണ്ട ശ്വാസരോഗത്തിന് ശാശ്വതമായൊരു പരിഹാരമായി ഇത്തരം ഗൃഹചികിത്സകൾ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുവൈദ്യം വളരെ അപകടത്തെ മാത്രമേ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുകയുള്ളൂ ശ്വാസരോഗത്തിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീടത് നമുക്ക് ആശുപത്രി വാസത്തിലേക്കും സ്റ്റിറോയിഡുകൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുന്നതിലേക്കും സ്ഥിരമായുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള മെഡിക്കേഷൻസ് ദീർഘകാലം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശക്തിക്ക് തന്നെ അടിസ്ഥാനപരമായ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും എല്ലാം ചെയ്യും ശ്വാസരോഗത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഭീഷണി എന്നത് നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫിൽ വരുന്ന മാറ്റമാണ് തീവ്രമായ ശ്വാസരോഗമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സ്വാഭാവിക ജീവിതം നയിക്കാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ചികിത്സ എടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കണം ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള രോഗത്തെപ്പറ്റി നന്നായി അറിയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ഡോക്ടറുടെ അഥവാ ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടർ വൈദ്യൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ദീർഘകാലമുള്ള ചികിത്സ ശ്വാസരോഗത്തിന് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് മൈൽഡായിട്ടുള്ള ശ്വാസരോഗത്തിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് ശ്വാസം എടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കിടക്കുമ്പോൾ വളരെ ശക്തമായ ശ്വാസ തടസ്സം അനുഭവപ്പെടുകയും എഴുന്നേറ്റിരിക്കുമ്പോൾ ഒരല്പം ആശ്വാസവും കിട്ടുകയും ചെയ്യും കുട്ടികളെ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സ്ലാൻറ്റിങ് പൊസിഷനിൽ ചാരി ഇരുത്തുക എന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിളായിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ ആ അവസ്ഥയിലിരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ മ്യൂക്കസ് പ്ലഗ് അഥവാ കഫം കെട്ടി നിന്ന് ശ്വാസക്കുഴലുകളിൽ തടസ്സമുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നത് സ്വമേധയാ തന്നെ ചുരുങ്ങുകയും നീർക്കെട്ടുണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശ്വാസക്കുഴലിൽ കഫക്കെട്ടും കൂടെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും ഈ കഫക്കെട്ടിനെ റിലീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ ആയുർവേദത്തിലെ ഉഷ്ണപ്രയോഗങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ സ്വേദനം ചെയ്യാനാണ് ആചാര്യൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെയധികം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ കാണാം ഒരല്പം ആശ്വാസം വേഗാവസ്ഥ തുടങ്ങുന്ന അവസരത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആവി പിടിക്കുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീരെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് കർപ്പൂരാതി തൈലം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലവണ തൈലം അല്പം ഉപ്പിട്ട് ചൂടാക്കിയ നല്ലെണ്ണയാണെങ്കിൽ പോലും അത് നെഞ്ചത്തും പുറത്തുമൊക്കെ നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് തീരെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളിലാണെങ്കിൽ വെറ്റില വെറ്റില ശ്വാസത്തിൻ്റെ ഈവൻ തടയാൻ തന്നെ എക്സാസർബേഷൻസ് അധികം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ തന്നെ വളരെയധികം നല്ലൊരു സാധനമാണ് വെറ്റിലയുടെ ചാറ് തേൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഈ വെറ്റില ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാട്ടി നെഞ്ചത്ത് ഒരു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ് വെറ്റില വാട്ടി ചൂടാക്കി കർപ്പുരാതി തൈലം അഭ്യങ്കം ചെയ്ത ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ലവണ തൈലം അഭ്യങ്കം ചെയ്ത ശേഷം ഇതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ചൂട് പിടിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുളസി ഇല മഞ്ഞൾ മഞ്ഞൾ വളരെയധികം ആൻറ്റി അലർജിക്കാണ് ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആണ് ഇരട്ടി മധുരം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സേവനം കുറേശെ കുറേശെ സ്ഥിരമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ നീർക്കെട്ട് കുറയ്ക്കാൻ വളരെയധികം സഹായകമാണ് ഇത്തരം ദ്രവ്യങ്ങളിട്ട് അത് നന്നായി ചൂടാക്കി അതിൻ്റെ ആവി ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് കുറേയൊക്കെ സഹായകമാണ് അതേപോലെ തന്നെ മിക്കവാറും ശ്വാസരോഗങ്ങളുള്ള കുട്ടികളുടെ വീട്ടിൽ ചെറിയ ഒരു മണൽക്കിഴി ഉപ്പിട്ട മണൽക്കിഴി എന്ന് നമ്മൾ പറയും കല്ലുപ്പിട്ടിട്ട് മണൽക്കിഴി ചൂടാക്കി നെഞ്ചത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലവണ തൈലമോ കർപ്പൂരാതി തൈലമോ പുരട്ടിയതിന് ശേഷം അതുകൊണ്ട് ചൂട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തവിട് ലഭ്യമാവുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് തവിട് കിഴിയാണ് കൊണ്ട് ചൂട് കൊടുക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഈ കട്ട കെട്ടിയിരിക്കുന്ന കഫം വിലയിച്ചു പോവുകയും ഈ കഫം
നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു തടസ്സം മാറി കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ദ്രവ്യപ്രയോഗം ചെയ്യുമ്പോൾ മരുന്ന് പ്രയോഗം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇൻഫ്ലമേഷനെ കുറച്ച് ഒരാശ്വാസമൊക്കെ കൊടുത്തത് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് റിലീഫ് കിട്ടാനുള്ള ഗുളികകൾ ചിലതൊക്കെ ഉണ്ട് വാശാരിഷ്ടം കനകാസവത്തിനകത്ത് ശ്വാസാനന്ദം ഗുളിക ഉചിതമായ ഡോസിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉചിതമായ ഡോസ് എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അത് ഇടവ് ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പ്രയോഗമാണ് അന്നേരം നല്ലത് അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പെട്ടെന്നൊക്കെ ഒരു ആശ്വാസമുണ്ടാവാൻ സഹായിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് താമ്പൂല രസായനം അഗസ്ത്യ രസായനം ദശമൂല രസായനം തുടങ്ങിയ മരുന്നുകളൊക്കെ വളരെ ശ്വാസചികിത്സയിൽ ഫലപ്രദമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കാണാറുണ്ട് ഏലാഗണാദി കഷായം ദശമൂലകടുത്രയും കഷായം നയോപായം കഷായം തുടങ്ങിയ കഷായങ്ങൾ ബലാജീരകാദി കഷായം ഇതെല്ലാം യുക്തമായ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ചേരുന്ന വിധത്തിൽ ഗുളികകൾ മേമ്പൊടിയായിട്ടോ ചൂർണ്ണങ്ങൾ മേമ്പൊടിയായിട്ടോ ഒക്കെ സ്ഥിരമായി സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശ്വാസ രോഗത്തിൻ്റെ വേഗാവസ്ഥ തടയാൻ ഇതെല്ലാം വളരെയധികം സഹായകമാണ് സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ആസ്മ കണ്ടീഷനിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ചികിത്സിക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് ഇതിൽ തമകശ്വാസം എന്ന ഒരവസ്ഥ കുറച്ച് കഭജമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ശ്വാസരോഗം എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അതിൽ കുറച്ചും കൂടെ അത് സിവിയർ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു തമകശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ പിത്ത അനുബന്ധം അതിനുണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വിരേചന ചികിത്സയാണ് ആചാര്യൻ പറയുന്നത് ചരകാചാര്യൻ അതിനെ കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രെസ് കൊടുത്ത് വിരേചന ചികിത്സ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നന്നായി ഒന്ന് വയറിളക്കിയാൽ അത് നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞ കഭദോഷത്തിൻ്റെ ശോധനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും വാതദോഷത്തിൻ്റെ അനുലോമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും കഭം കൊണ്ട് വാതത്തിൻ്റെ ഗതിക്ക് തടസ്സമുണ്ടായിട്ട് അത് മറ്റു മാർഗങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ശ്വാസരോഗമുണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് ആചാര്യൻ പറയുന്നത് അതിന് വാതാനുലോമനങ്ങളും കപഹരങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ചികിത്സ വളരെയധികം ഫലപ്രദമായിട്ട് ആചാര്യൻ പറയുന്നു അതിന് യുക്തമായിട്ടുള്ള കഷായ ചൂർണ്ണ ഗുളിക ലേഹ്യയോഗങ്ങൾ നമ്മൾ ധാരാളമായി പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇനി കൺട്രോളർ മെഡിക്കേഷൻ എന്ന രീതിയിൽ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന ഒന്നാണ് ഇന്ദുകാന്തം കഷായം കഷായം എന്നതിനേക്കാൾ ഇന്ദുകാന്തം നെയ്യ് കുട്ടികളിൽ ഇവർക്ക് നെയ്യ് കൊടുക്കാമോ എന്ന് സംശയം തോന്നി ചോദിക്കുന്ന ഒരുപാട് അമ്മമാരുണ്ട് ഇന്ദുകാന്തം കൃതം ശ്വാസത്തിന് വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായിട്ട് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കൊടുക്കാറുള്ളതാണ് നെയ്യ് ഒരുക്കി ഉചിതമായ ഡോസിൽ ആസ്മയുടെ അറ്റാക്ക് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ദീർഘകാലം കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആസ്മയുടെ അറ്റാക്കിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും വളരെയധികം കുറഞ്ഞ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരു ഡോക്ടറെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ട് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങളെടുത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും മൈൽഡ് മോഡറേറ്റ് ആസ്തമയിൽ അലോപ്പതി മരുന്ന് പോലെ തന്നെ രോഗഹാര ഹാരിത്വം അല്ലെങ്കിൽ രോഗത്തിനെ ക്ഷയിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് ആയുർവേദ മരുന്നുകൾക്കുമുണ്ട് സിവിയർ ആസ്മ കണ്ടീഷൻസിൽ അലോപ്പതി മരുന്നുകൾ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഫലപ്രദം കാരണം അതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന സ്റ്റേറ്റസ് ആസ്തമാറ്റിക്കസ് തുടങ്ങിയിട്ട് അതായത് മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂറോളമൊക്കെ ശ്വാസം നിലനിന്ന് പോകുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകാവുന്ന ഓക്സിജൻ ക്ഷാമം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മറ്റ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കുന്നതിലേക്കായിട്ട് ആ ഒരവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അലോപ്പതി ചികിത്സ നേടേണ്ടതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് റിലീവർ മെഡിക്കേഷൻ അലോപ്പതി മരുന്നുകൾ കൊടുത്തതിന് ശേഷം കൺട്രോളർ മെഡിക്കേഷൻസിൻ്റെ സമയത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മരുന്നുകളൊക്കെ ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറെ കണ്ട് നമ്മൾ നിരന്തരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പല സ്റ്റിറോയിഡ് മെഡിസിൻസിൻ്റെയും ഹാംഫുൾ ഇഫക്റ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് കുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ശ്വാസരോഗത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്കും ഫ്രീക്വൻസിക്കും ഗണ്യമായ കുറവ് വരുത്താനും ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് സാധിക്കും ജീവധാരയുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് മറ്റൊരു പുതിയ വിഷയവുമായി അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം ഹ <laughs>